வணக்கம் யோயோ டிவி சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த்து டென்த்து புக்கில் இருக்கக்கூடிய த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ டூ அந்த இது தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் பயிற்சி கணக்குகள் எல்லாம் பார்க்கலாம் இது எல்சிஎம் அந்த ஹெச்சிஎஃப்ஓட டென்த்து டாபிக் ஓகேங்களா அதோட பேஜ் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தொண்ணூற்றி ஏழாவது பேஜ் நம்பர் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பா டுவெல் பார்ட் வரைச்சும் நம்ம எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் பார்த்தோம் அது இல்லாமல் சிக்ஸ்த்து நைன்த்து புக்கில் இருக்கக்கூடிய எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் டாப் டாபிக் பார்த்தோம் இப்போ டென்த்து புக்கு ஓகேங்களா இப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எல்சியம் பார்க்க போறோம் மீச்சிறு பொது மடங்கு இப்ப முத சம் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க எடுத்துக்காட்டா ஏ கியூப் பி ஸ்கொயர் கமா ஏ ஸ்கொயர் பி கியூப் ஓகே இப்ப இது மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க இதுக்கு வந்து எல்சியம் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஏ கியூப் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் பி கியூப் ஓகே இதானே கொடுத்திருக்காங்க இப்ப இதுக்கு வந்து எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே எல்சியம்னா எதுல வந்து பவர்ல அதிகமா இருக்கோ அந்த வேல்யூவை சூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த சைடும் ஏ கியூப் இருக்கு இந்த சைடு ஏ ஸ்கொயர்டு இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணணும் பவர்ல வந்து கியூப் அதிகமா ஸ்கொயர்ட் அதிகமான்னு பார்த்தா ஏ கியூப் தான் அதிகம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பி ஸ்கொயர் பி கியூப் இதுல எந்த பவர் அதிகம் அப்ப பி கியூப் ஓகேவா பி கியூப் தான் அதிகம் டூ வந்து கம்மி அப்ப இதோட ஆன்சர் வந்து என்ன எல்சியம் வந்து ஏ கியூப் பி கியூப் அப்படிங்கறது தான் ஆன்சர் இங்க பாருங்க இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க போட்டிருக்காங்க எல்சியம் ஏ கியூப் பி கியூப் இதுதான் ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நெக்ஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெல் இதுல வந்து பாருங்க ஒரு நாலு சம் கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளனேஷனும் கொடுத்திருக்காங்க ஜஸ்ட் எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் y ஸ்கொயர்ட் கமா நாற்பத்தி எட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் பவர் ஃபோர் இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்க எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் கமா ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து எல்சியம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்பருக்கு தனியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஆல்ஃபபெட்டுக்கு தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் நம்பருக்கு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃபோர்த்து டேபிளால் போடுவோமா நாலு ரெண்டு எட்டு ஒரு நாள் நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு ஓகே திருப்பி டூ டேபிளால் போடலாம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு பனிரெண்டு இதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக வந்து சிக்ஸ்த்து டேபிளாலே போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ எல்சியம் பொறுத்தளவு என்ன வேல்யூ நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டாறு நாற்பத்தெட்டு நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்பர் முடிச்சாச்சு இப்போ ஆல்ஃபபெட் பண்ண போகிறோம் ஆல்ஃபபெட்டில் பாருங்க எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்குது இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது எக்ஸ் பவர் டூ இருக்குது அப்போ பவர் ஃபோர் பெருசா டூ பெருசா அப்படின்னு பார்த்தா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் தான் பெருசு ஸோ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒய் பாருங்க ஒயில் என்ன இருக்குது ஒய் பவர் டூ இந்த சைடு இருக்குது இந்த சைடு ஒய் பவர் ஃபோர் இருக்குது அப்போ டூ பெருசா ஃபோர் பெருசானா ஃபோர் தான் பெருசு அப்போ அதோட ஆன்சர் என்ன ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் பவர் ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் எல்சிஎம்மோட ஆன்சர் ஓகே உங்களுக்கு பாருங்க அதான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடத்துல ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் பவர் ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் இதெல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபஸ்ட் ஜஸ்ட் இந்த ஃபஸ்ட் சம் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிட்டாவே நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க இந்த சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு கடைசி ஆன்சர் கரெக்டாக அப்படின்னு செக் பண்ணுங்கள் ஓகே ரெண்டாவது எடுத்துக்காட்டு பாருங்க ரெண்டாவது எடுத்துக்காட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க 5x எக்ஸ் மைனஸ் டென் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி இதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க எல்சியம் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அப்போ எல்சியம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டென் இந்த ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா இந்த ஃபஸ்ட்டு இதில் ஏதாவது காமனாக வெளியே எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவை வெளியே எடுக்க முடியும் அப்போ ஃபைவை வெளியே எடுத்தோம் அப்படின்னா மீதி பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் x மைனஸ் டூ தான் இருக்கும் ஓகே இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் டென்னு நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதலாம் அஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஐ ரெண்டு பத்து இதில் இருக்கிறது அப்படியே நான் வந்து எழுதியிருக்கேன் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம எழுத முடியாது இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் திருப்பி இந்த இதை வந்து ஏதாவது ஆல்டர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்
ஏன்னா பாருங்க அஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துடும் மைனஸ் ஐநா இருபது வந்துடும் ஓகேவா இன்னும் இதை ஏதாவது சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபைவ் அப்படியே டேரக்டாக அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க இதை வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்டாக அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்த டூ இந்த ஃபோர் இருக்கு இல்லையா ஃபோரை வந்து டூ ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு எழுதலாம் டூ ஸ்கொயர்னாலும் ஃபோர்னாலும் சேம் தான் ரெண்டு டூ பவர் டூ ஃபோர் ஓகே இப்போ இது வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா ஞாபகம் வருதா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் இருக்குது இதை எப்படி எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ இந்த இந்த இடத்த வந்து நம்ம அது மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கணும் ஃபைவ் ஏனா என்ன எக்ஸ் பினா என்ன டூ அப்ப x பிளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்க போறோம் இந்த ஃபார்முலாவுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த x ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர்ட நம்ம எழுதிட்டோம் ஓகேங்களா இப்ப இது ஒரு இது இது ஒரு இது இப்ப இதுல இருந்து நம்ம காமனா எதை வெளியே எடுக்க முடியும் இப்ப அஞ்சுக்கு இங்கே அஞ்சு நாளும் இங்கே அஞ்சு நாளும் ஒன்னா தான் இருக்கு சோ அஞ்ச அப்படியே எழுதிக்க போறோம் நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்கு அதே மாதிரியே இந்த இடத்துல எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல எக்ஸ் பிளஸ் டூ இருக்கு இந்த இடத்துல எக்ஸ் பிளஸ் டூ இல்ல டூ இல்லைனாலும் நம்ம எழுதிக்கணும் X plus 2. Okay, ஓகேங்களா ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் நம்ம கம்பல்சரி எழுதி ஆகணும் எல்சிஎம் பொறுத்தளவு ஓகே இப்ப இதோட ஆன்சர் என்ன ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் டூ அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஆன்சர் இங்க பாருங்க அதான் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க இதோட ஆன்சர் ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஆன்சர் இப்போ இதெல்லாம் பாருங்க அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியே போடல நான் டேரக்டா வந்து இந்த இதுக்கப்புறம் டேரக்டா இந்த ஸ்டெப்புக்கு எடுத்து டேரக்டா இந்த ஸ்டெப் வந்துட்டாங்க இந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்தது அந்த ஃபார்முலாவே நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்து காட்டுல சொல்லவே இல்லை ஸோ அதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இந்த தேர்ட் சம் தேர்ட் சம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் சம் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஓகே இப்போ இதை பார்ப்போம் பாருங்க எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா அதான் இதே ஃபார்மேட் தான் இப்போ இந்த ஃபார்முலா சொன்னலையா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட் இப்போ இந்த ஒன்னுங்கிறது ஒன் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஒன் ஸ்கொயர்னாலும் அதோட வேல்யூ வந்து ஒன் தான் ஓகே இப்போ இது வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா இருக்குல்ல இந்த இடத்துல ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பினா ஏயோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ என்ன ஒன் இன்ட்டு ஏயோட வேல்யூ என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இதே ஃபார்முலா தான் இந்த இடத்துல என்ன ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதே ஃபார்முலாவை நம்ம எழுதுறோம் ஆனால் ஏக்கு பதிலாக நீங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டை சூஸ் பண்ணிக்கணும் பிக்கு பதிலாக ஒன்னை சூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் டேரெக்டாக எக்ஸை மட்டும் சூஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஓகேங்களா எக்ஸ் பவர் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் டூனா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் தான் வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்னை டேரெக்டாக அப்படியே வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன் இருக்கு இல்லையா அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் இதை ஒன்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் இப்படி எழுதிக்கோங்க இதை இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் டூ வரணும் இந்த இடத்துல வந்து ப்ளஸ் ஒன் வரணும் ஓகேங்களா கழிச்சு பார்த்தாலும் கூட்டி பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து மைனஸ் டூ வரணும் இந்த இது ரெண்டையும் பெருக்கி பார்த்தா ஒன் வரணும் அப்போ அது மாதிரி வருதான்னு பாருங்க அது மாதிரி வர மாதிரி நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்க மைனஸ் ஒன்னையும் மைனஸ் ஒன்னையும் கூட்டுனா நம்மளுக்கு வந்து மைனஸ் டூ வரும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னையும் கூட்டினா மைனஸ் டூ வரும் இப்ப இது ரெண்டையும் பெருக்குனா ஒன் வருமான்னு பாருங்க மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் ஆயிரும் ஓகே இந்த இடத்துல கூட்டினாவோ கழிச்சாவோ இந்த இடத்துல இருக்க வேல்யூ வரணும் பெருக்குனா 
பேருக்குனா இந்த வேல்யூ வரணும் அது மாதிரி தான் இது மாதிரியான மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் மூணு நம்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல முன்னாடி வந்து எக்ஸ் போட்டுக்கணும் ஓகே அப்போ இதுக்கு வந்து என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் அப்போ இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்குல்ல அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே இந்த இடம் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இந்த இடத்துல மைனஸ் டூன்னு இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ இருந்தாலும் நீங்க ஒரு கோடு போட்டு அதுக்கு கீழே எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி ஒரு பிராக்கெட் போட்டு இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ எழுதிக்கோங்க இதுக்கு வந்து நம்மளே தான் நம்ம ஒரு வேல்யூ வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எழுத போறோம் இந்த இடத்துல மைனஸ் டூன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த மைனஸ் டூ வர மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வேல்யூ எழுதணும் அதே மாதிரி இந்த இந்த ரெண்டு நம்பரையும் பெருக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்க வேல்யூ வரணும் கூட்டினாவோ கழிச்சாவோ இந்த இடத்துல இருக்க வேல்யூ வரணும் பெருக்குனா இந்த வேல்யூ வரணும் ஓகே அது மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ரெண்டு வேல்யூ வந்து போட்டுக்கணும் கரெக்டா இப்ப இதோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்ப அதுக்கு வந்து எல்சிஎம்ஓட வேல்யூ என்ன இப்ப இந்த இடத்துல இது மாதிரி ஒரு ஸ்டே ஆன்சர் வந்திருக்கு இந்த இடத்துல இது மாதிரி ஒரு ஆன்சர் வந்திருக்கு அப்ப நம்ம என்ன எழுத போறோம் பாருங்க இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பிளஸ் ஒன் இருக்கு இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் இருக்கா இல்ல அப்ப அது அப்படி எழுதிக்க போறோம் இல்ல அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல இல்லைனாலும் அதை நம்ம எழுதிக்கணும் ஒரு இடத்துலயும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இடத்துலயும் இருக்கு ரெண்டாவது பிளேஸ்லயும் இருக்கு அப்படின்னா ஹையஸ்ட் வேல்யூ எது இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம எழுதிக்கணும் இப்ப இந்த இடத்துல எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இருக்கா இப்ப இந்த இடத்துல எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இல்ல சோ அந்த எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு அப்படியே எழுதிக்கணும் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல பாருங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல ஒன் பவர் ஓகே இந்த இடத்துல எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்கு அப்ப பவர் ஒன்னு பெருசா பவர் டூ பெருசா பவர் டூ தான் பெருசு அப்ப எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் டூ அப்படிங்கறதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் சம் பார்க்கலாம் பாருங்க எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இன்னொரு இது என்ன எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் பவர் டூ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு இது இருக்கு பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் இது மாதிரி மூணு இது கொடுத்துருக்காங்க முன்னாடிலாம் ரெண்டு ரெண்டு இது கொடுத்துருந்தாங்களா இப்போ மூணு இது கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மூணையும் வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு நம்ம ஆன்சர் எடுத்து எழுதணும் அப்ப எக்ஸ் பவர் கியூப் அதை தான் நான் இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எழுத்து எழுதலாம் எக்ஸ் பவர் கியூப் மைனஸ் இருபத்தி ஏழை நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் இந்த இருபத்தி ஏழு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா மூணு கியூப் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா மூணு மூணு ஒன்பது ஒன்பத்து மூணு இருபத்தி ஏழு மூணு பவர் மூணை தான் நம்ம இருபத்தி ஏழு அப்படின்னு சொல்லுவோம் எதுவுமே நான் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதல ஜஸ்ட் அந்த வேல்யூவை சும்மா ஜஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் இந்த இடத்துல மூணு பவர் மூணுனாலும் இருபத்தி ஏழுனாலும் சேம் வேல்யூ தான் ஓகேங்களா இப்போ இது ஒரு ஃபார்முலா படி இருக்கா இது வந்து என்ன ஃபார்முலா ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் என்னோட வீடியோ பார்த்துருந்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏபி இந்த ஃபார்முலால தான் இருக்கு அப்ப ஏக்கு பதிலா எக்ஸ் பிக்கு பதிலா மூணு இப்ப இதே மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுங்க ஏக்கு பதிலா எக்ஸ் ஓகே எக்ஸ் மைனஸ் பிக்கு பதிலா த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஏக்கு பதிலா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா சோ ஸ்கொயர் பிளஸ் பிக்கு பதிலா மூணு மூணு மேல ஸ்கொயர் இருக்கு மூணு ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏக்கு பதிலா என்ன இருக்கு எக்ஸ் பிக்கு பதிலா மூணு இருக்கு அப்ப த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் அது இல்லாம இந்த மூணு ஸ்கொயர ஒன்பது அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் நயன் அப்படின்னு எழுதியாச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கு இதை வந்து நம்ம டேரக்டா அப்படியே வச்சுக்க போறோம் ஏன்னா இந்த இடத்துல எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இருக்கு இல்லையா சோ அந்த எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர்ட அப்படியே வச்சுக்க போறோம் எந்த சிம்பிளிஃபையும் பண்ண தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நயன் அப்படின்னு இருக்கு எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா த்ரீ ஸ்கொயர்டுன்னு எழுதணும் அப்படின்னா இது வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கு
இந்த இடத்துல ஒரு வேல்யூ இருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு வேல்யூ இருக்கு இந்த மூணு வேல்யூலையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி எழுதணும் இப்ப எல்சிஎம்மோட வேல்யூ என்ன இப்ப வந்து பாருங்க இதுல எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இருக்கா இதுல எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இருக்கு இப்ப இதுல எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இருக்கு இப்ப இந்த இடத்துல வந்து பவர் ஒன் இருக்கிறதா அர்த்தம் பவர்ல மேல எதுவுமே இல்ல அப்படின்னா ஒன் இருக்கிறதா அர்த்தம் ஓகேங்களா அப்ப எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ வந்து பவர் இங்க ஒன் இருக்கு இந்த இடத்துல பவர் டூ இருக்கு இல்லையா அப்ப பவர் டூவை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் எல்சிஎம் பொறுத்த அளவு எது அதிகமா இருக்கும் அதான் செலக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் நைன் வேற எந்த இடத்துலயுமே இல்ல சோ அதை எடுத்து எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல இதையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோமா மீதி பேலன்ஸ் என்ன வேல்யூ இருக்கு X பிளஸ் த்ரீ இங்கேயும் இங்கேயும் இல்லை ஸோ இந்த ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் நம்ம அதையும் எழுதி தான் ஆகணும் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டென்த்து புக்கை பொறுத்தளவு நம்ம பேஜ் நம்பர் தொண்ணூற்றி ஏழு மட்டும் ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு அடுத்த வீடியோவில் வந்து தொண்ணூற்றி எட்டாவது பேஜ் நம்பர் பார்க்கலாம் அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோ